Bhakti Sutra von Narada, 43. Vers. Von schlechter Gesellschaft sollte man sich unbedingt fernhalten. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Kommentar zum 43. Vers des Bhakti Sutra, dem Leitfaden Sutra zum Bhakti, Hingabe zu Gott. Narada sagt hier, man sollte sich von schlechter Gesellschaft fernhalten. Jetzt natürlich die Frage, was ist überhaupt schlechte Gesellschaft? Gut, schlechte Gesellschaft kann man sagen, ist allgemein eine Gesellschaft, die, der, die dich von der Gottesliebe fernhält. Zwar hat er vorher gesagt, du solltest selbst etwas tun, um Gottesliebe zu entwickeln. Aber du kannst auch zusätzlich etwas tun, um in Umständen zu sein, dass du mehr Gottesliebe erfährst. Im engen Sinne könnte man sagen, wenn irgend möglich, lebe in einem Ashram. Nicht in einer weltlichen Umgebung, sondern lebe in einem Ashram. Und zum Beispiel die yoga -Vidya ashrams suchen immer wieder neue Mitarbeiter. Natürlich engagierte Mitarbeiter. Auch das Leben in einem Ashram ist nicht einfach nur ein Zuckerschlecken. Es ist nicht einfach so, wir leben nicht von Spenden, sondern wir müssen uns auch letztlich darum kümmern, dass Gäste kommen und dass die Gäste sich wohlfühlen, dass sie wiederkommen und so weiter. Aber wir sind alle dabei, Gott zu dienen. Und so, wenn deine Umstände es ermöglichen, ist an der klügsten Weise, in einem Ashram zu leben. Aber schlechte Gesellschaft ist jetzt nicht alles, was außerhalb des Ashrams ist. Natürlich, es gibt schlechte Gesellschaft im engeren Sinne. Zum Beispiel, wenn deine Umgebung aus Mafiosis besteht, aus, ne, aus Betrügern und so weiter, dann solltest du die Umgebung wechseln. Keine Frage. Oder wenn du Geselle in einem Metzgereiladen bist oder Verkäufer in einer schlechten Schlachterei, das geht einfach nicht. Du kannst nicht deine Arbeit, dein Geld, Lebensunterhalt damit verdienen, dass du unethische Sachen machst. Da solltest du konsequent sein und das aufgeben. Ich glaube auch nicht, dass ein spiritueller Aspirant in einem normalen Restaurant als Koch arbeiten kann. Wie kannst du Fleisch verarbeiten? Ich glaube nicht, dass das geht. Natürlich, es gibt Menschen, die lernen, ey, koch, weil sie nachher vegan kochen wollen. Und jetzt in der Lehrperiode, in diesen drei oder vier Jahren oder vielleicht doch ein paar Anerkennungsjahre, müssen sie auch Fleisch verarbeiten. Gut, das ist vermutlich rechtfertigbar. Aber es gibt einfach Jobs und äh, Arten von Berufen, die kann man als spiritueller Aspirant nicht machen. Sie zwingen einen dazu, Unethisches zu tun. Aber ansonsten gibt es so viel anderes. Es gibt, du kannst als Krankenschwester tätig sein, als Verkäufer, als Buchhalter, im öffentlichen Dienst, im sozialen, auch in vielen gewinnzielorientierten Unternehmen, die auch Waren herstellen, die Menschen irgendwo erfreuen und für Menschen hilfreich sind. Und da gibt es doch eine ganze Menge. Gut, und dann ist der nächste Frage, ohne schlechte Gesellschaft. Du kannst auch selbst Menschen zu schlechter Gesellschaft machen. In jedem Menschen wohnt nämlich das Göttliche. Wenn du dich an das Göttliche in Menschen wendest, ist Gottes Gegenwart da, egal wer es ist. Wenn du aber mit jemandem schimpfst und böse auf ihn bist, dann ist jeder auch der größte Heilige für dich keine gute Gesellschaft. So gibt es diese drei Aspekte. Zum einen solltest du selbst Entscheidungen treffen und schauen, wie kann ich es machen, dass ich öfters in Gesellschaft von spirituellen Menschen bin. Mindestens, wo verbringe ich meine Ferien? Wo verbringe ich meine Freizeit? Nach Möglichkeit mit spirituellen Menschen. Als zweites kannst du überlegen, ist deine Berufswahl eine angemessene? Oder gäbe es die Möglichkeit, den Beruf zu wechseln? Dritte, dritte Sache ist, mit wem auch immer du sprichst, wende dich an das Göttliche in diesem Menschen. Spüre die göttliche Gegenwart. Und öfters kannst du auch die, das Gespräch in eine bestimmte Richtung richten. Du kannst über die Schönheit der Natur sprechen, du kannst über schöne Erfahrungen in, mit Bäumen, mit Pflanzen sprechen. Du kannst jemanden darum bitten, über schöne Erfahrungen zu sprechen. Du kannst auch das Leid von Menschen anhören, auch wenn das jetzt erstmal nicht spirituell ist. Aber in dem Moment, wo du dienst, entsteht wieder Gottesliebe. Das hat ja auch Narada ein paar Verse vorher gesagt. Er hat gesagt, liebevolles Dienen hilft, Gottesliebe zu entwickeln. Wenn du Menschen helfen willst, wenn, du, wenn der Grund, mit anderen Menschen zusammen zu sein, auch den noch so weltlichen, auch den noch so leidenden, auch der der schlimmste Gewohnheiten hat, wenn du mit den Menschen zusammen bist, um ihm zu helfen, dann kann dort Gottes Gegenwart zu spüren sein. Aber mache es mit Hingabe, sieh Gott in allem.
Das war's für heute. Mehr Informationen über Yoga und über Bhakti-Yoga, auch über Möglichkeiten, in einem Yoga-Ashram zu leben und in einer spirituellen Gemeinschaft zu leben, findest du auf www.yoga-vidya.de.